दोस्तों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप मिस ना करें और सबसे पहले देखें वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट कर लेते हैं हमने 500 ग्राम मटन लिया है उसमें हम ऐड कर देंगे नमक दो टेबलस्पून अदरक लहसन का मसाला हम गोश्त को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे हम इसे मैरिनेट करके एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप इसे दो से तीन घंटे भी मैरिनेट करके रख सकते हैं फ्रिज में इसका टेस्ट और अच्छा आएगा हम इसे कवर करके फ्रिज में एक घंटे के लिए रख देंगे हमारा गोश्त मैरिनेट हो रहा है आइए तब तक हम कढ़ाई गोश्त का मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे दो से तीन तेज पत्ते से छह सूखी लाल मिर्चे एक टेबल अखा धनिया एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून स्पून सौंफ एक टी काली मिर्च वन फोर्थ टी मेथी मेथी दाना बिल्कुल थोड़ा सा लेना है हमने इसे वन फोर्थ टी तीन हरी इलायची तीन लौंग एक छोटी टुकड़ी जायफल एक बड़ी इलायची दो टुकड़े दालचीनी इन मसालों को हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का सा सेक लेंगे और फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे लेकिन ध्यान रहे हमें कोर्स पाउडर बनाना है दरदरा इसे फाइन नहीं करना है हमने मसालों को लो फ्लेम पर एक से दो मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक टेबलस्पून कसूरी मेथी हमने फ्लेम को बंद कर दिया है हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पाउडर बना लेंगे अभी हमने फ्लेम को बंद कर दिया है अभी और इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दिया है एक टेबलस्पून हम इसका अभी पाउडर बना लेंगे लेकिन हमें ध्यान रहे कि ये पाउडर को हमें फाइन नहीं करना है हमारा गोश्त अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है इसमें हम ऐड कर देंगे एक तेज पत्ता एक दालचीनी हमने एक कप ऑयल ले लिया है इसे हमने गरम कर लिया था आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं इसे दो लौंग एक बड़ी इलायची दो छोटी इलायची आधी मिनट तक हम मसालों को फ्राई करेंगे हम अब इसमें हमारा मैरिनेटेड मटन ऐड कर देंगे फ्लेम को हमने हाई रखा है और अब हम मटन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसमें हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि हमें मटन को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक वो पूरा अपना कलर चेंज कर दे फ्लेम को हाई रखना है और थोड़ी थोड़ी देर से हमें इसे चलाते रहना है हमने इसे 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है ऑयल में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है अच्छी तरह कलर भी चेंज हो गया है इसका इसमें हमने वन कप ऑयल यूज किया है कढ़ाई गोश्त में थोड़ा सा ऑयल का अमाउंट ज्यादा रहता है हम इसमें अब ऐड कर देंगे दो टी कश्मीरी मिर्ची पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी हमने तीन बड़े प्याज ले लिए हैं इसे इस तरह से स्लाइस कर लिया है वो भी डाल देंगे हम इसमें हमने दो बड़े टमाटर भी ले लिए हैं उसे भी हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है हमने टमाटरों को पहले छील लिया है इस तरह से अगर हम छील के टमाटर ऐड करते हैं तो उसकी जो ग्रेवी का टेक्सचर होता है बहुत अच्छा बनता है और टमाटर बहुत जल्दी भी गल जाते हैं ये बिल्कुल आसानी से छीले जाते हैं बिल्कुल इस तरह जैसे हम आलू छीलते हैं इस तरह से हम इसे आसानी से छील सकते हैं फ्लेम को हमने हाई रखा है और हम एक बार अच्छी तरह से 
तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे हम इसे प्रेशर कुक करेंगे अब जब तक गोश्त गल जाए पहले हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे बाद में फ्लेम को लो करके हम इसे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे या तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए आइए मटन चेक कर लेते हैं वाओ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं आइए अब हम मटन को चेक कर लेते हैं मटन बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो गया है अब हम इन तमाम चीज़ों को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे हमने इसे कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया है हम इसे पहले हाई फ्लेम करके बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेंगे हम इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और भूनते रहेंगे ताकि प्याज भी हमारी अच्छी तरह से पूरी गल जाए फ्लेम को भी हमें हाई रखना है मसाला बहुत अच्छे से भुना गया है प्याज भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मसाला हुआ है हमने फ्लेम को हाई रखकर इसे भून लिया था अब हम फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे एक कप दही फ्लेम को लो करके हमने दही ऐड करना है और इसे धीरे धीरे चलाते रहना है नहीं तो हमारी दही फट जाएगी इसमें हम साथ में जो हमने कढ़ाई मसाला प्रिपेयर किया था स्टार्ट में वो दो टेबलस्पून ऐड कर देंगे हमने 500 ग्राम मटन लिया है उसमें हम दो टेबलस्पून मसाला ऐड कर देंगे हमने जो आपको मसाला बताया था वो एक किलो मटन या चिकन के लिए काफ़ी है हमने आधा क्वांटिटी में यूज़ किया है और आधा हमने रख दिया है नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें हम फ्लेम को लो करके इसे लिड कवर करके चार से पाँच मिनट पकाएंगे जब तक कि हमारी दही अच्छी तरह से पक जाएगी अच्छी तरह से दही पक गई है बहुत अच्छा मसाला हुआ है हम अब फाइनल इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश क्रीम दो टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड की है मैंने ये ऑप्शनल है आप चाहे तो ऐड करें अगर आप नहीं चाहते तो नहीं ऐड करें लेकिन इससे जो ग्रेवी का टेक्सचर है बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है ज़्यादा नहीं ऐड करना है हमने बस दो टेबल साथ में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना हरा धनिया चार से पांच हरी मिर्चें इसे मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है अगर आपके घर में ज्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप कम डालें एक बार इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके बस तीन से चार मिनट पकाएंगे फिर ये रेडी हो जाएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय